CJ 대한통운은 대한민국에서 가장 인지도가 높은 물류회사로 1930년 일제강점기에 세워진 몇 안되는 국내 기업 중 하나입니다. 옥션 11번가 G마켓 등 오픈마켓에서 가장 많이 보이는 배송사입니다. 우체국 소포는 우정사업본부에서 제공하는 서비스로 우체국에서 직접 접수하면 등기 소포, 방문 접수는 택배로 분류하며 차이는 부가가치세 여부입니다. EMS와 연계하여 국내 택배 중 유일하게 외국으로 발송이 가능합니다. 로젠 택배는 물류계의 신사, 로지스틱스 젠틀맨의 약자로 1999년 KGB 택배로 처음 설립되었고 2005년 지금의 이름으로 변경되었습니다. 용산 전자상가에서 PC 부품을 구매하면 주로 로젠 택배로 받을 수 있습니다. 한진 택배는 1992년에 파발마라는 브랜드로 국내 최초의 택배 서비스를 시작하였으며 최초로 택배 무선 정보 시스템을 구축하는 등 한국 산업 브랜드 파워 택배 부문 1위에 오르는 성과를 기록하기도 하였습니다. 롯데 택배, 롯데 글로벌 로지스는 롯데 그룹 계열 택배 물류 회사로 1988년 아세아상 선이라는 호칭으로 출범 후 1999년 현대 택배로 이름을 바꾸었고 2016년 12월 인수를 완료하며 현재 사명으로 변경되었습니다. 경동 택배, 합동 택배는 대한민국의 비즈니스 택배 물량 90%를 차지해 택배 회사 중 B2B 물류에 특화된 업체입니다. 일반 소비자에게는 낯선데 일반적인 택배로 받을 수 없는 큰 물품을 구매하는 경우 볼수 있습니다. 대신 택배는 집이 아닌 택배 영업소까지만 물건이 오고 수령인이 영업소에 가서 물건을 직접 찾아가는 방식으로 대신 택배뿐만 아니라 경동학동, 건영천일 등의 화물택배 업체에서도 주로 제공하는 서비스입니다. 이마트는 신세계가 1993년에 설립한 아시아 최초의 대형 유통 할인 체인 업체로 명칭은 에브리데이 로우 프라이스 마트의 약자입니다. 국내 대형 할인점의 전형을 보여주고 있는 전국구 할인점입니다. 마켓컬리는 대한민국 내 최초로 새벽 배송 시대를 열게 한 온라인 식재료 판매 업체입니다. 채소 과일 등의 신선 식품을 밤 11시까지 주문하면 다음 날 아침 7시 이전에 배송하는 새별 배송 시스템을 구축하였습니다. CU 편의점 택배는 CU 자체 물류망을 활용하여 일반 택배보다 저렴한 가격으로 이용이 가능합니다. 반값 택배는 편의점에서 접수하고 편의점에서 찾아가는 서비스로 토스트박스가 설치된 편의점만 이용이 가능합니다. 티모는 2010년 국내 최초로 소셜커머스 사이트에서 정가보다 50% 이상 할인된 가격에 쿠폰을 판매하는 티켓 몬스터로 사업을 시작하였는데 현재는 오픈마켓 형태의 이커머스 기업으로 사업 모델을 전환하였습니다. 쿠팡은 대한민국에 본사를 두고 미국의 지주회사를 둔 이커머스 기업으로 2010년 오픈하였습니다. 2014년부터는 이길 배송을 내세워 밤 12시 이전에 주문하면 그 다음날에 배송해주는 로켓 배송 서비스를 도입하였습니다. 택배라는 말은 원래 일본어에서 유래한 한자어로 말 그대로 집으로 배달해 주는 것을 일컫는 말인데 일본식 한자어라고 하여 순화 대상 용어로 간주한 국립국어원에서는 문화 배달이나 집 배달이라는 순화어를 제시했었으나 그닥 사용되지는 못했습니다.